குடமேல கூட வச்சு கூடலூர் போறவள நீ கூட்டி கிட்டு போக சொன்ன என்ன சொல்லூரு என்ன அண்ட் அப்போ பாடும்போது எனக்கு ஜி வி பிரகாஷ் ஒரு ஸ்டுடியோலேருந்து ஒரு ஒரு கால் வந்து ஆடிஷனுக்காக ஸோ நான் இன்னும் ரொம்பவே அப்செட்டாக இருந்தேன் நான் நினச்சேன் ஏன் எல்லாரும் இப்படி பேசுகிறாங்க நான் யாருக்குமே ஒன்றுமே சொல்லலையே தட்ஸ் நாட் அ ரெகுலர் தமிழ் சாங் அதுக்கு ஒரு டைலெக்டாக யூஸ் பண்ணி அதில் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட்ஸ் அ ப்ரீஸி ரொமான்டிக் நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பெப்பி நம்பர் நான் இது வரைக்கும் அந்த ஸ்பீடில் பாடினது கிடையாது ஐ திங்க் அந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதம் கழிச்சு தான் படமே வந்தது ஸோ அப்போ இஸ் வெரி வெரி எக்ஸைட்டட் அண்ட் நான் ஆக்சுவலி சின்ன வயசுலேருந்து கர்நாடக மியூசிக் கற்றுண்டேன் அண்ட் பொருந்தது எல்லாமே தோஹா கத்தரில் மிடில் ஈஸ்டில் ஸோ அங்கே நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது கிளாஸஸ்க்கு போனேன் காம்படிஷன்ஸில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளே பேக் சிங்கிங் ஒரு கரியராக எடுத்து போய் நான் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கல டுவெல்த்க்கு அப்புறம் நான் சென்னை வந்து அண்டர் கிராட் இங்கே படித்தேன் டபிள்யூசிசியில் நான் அது படிக்கும்போது தான் நான் ரெக்கார்டிங்குள்ளே அந்த ஹோல் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நுழைஞ்சேன் அண்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணலான்னு ரெக்கார்டிங்ஸ்க்கு போனேன் கொஞ்சம் ஜிங்கிள்ஸ்லாம் பாடினேன் ஆனால் அப்போது ஃபில்ம்ஸில் அவ்வளோ ஒன்றும் பாடலை ரெண்டு மூணு ரெக்கார்டிங்ஸ் பண்ணேன் ஆனால் அது ஐ டோன்ட் திங்க் இட் எவர் காட் ரிலீஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நான் லண்டன் போய் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணேன் அண்ட் திருப்பி வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் லெவனில் நான் என்னோடய பேண்டோட பாடிட்டு இருந்தேன் ஸ்டெ கேட்டோட அண்ட் அப்போது பாடும்போது எனக்கு ஜி வி பிரகாஷ் ஒரு ஸ்டுடியோலேருந்து ஒரு ஒரு கால் வந்தது ஆடிஷனுக்காக அண்ட் அந்த தாண்டவம் படத்துக்கு தான் கால் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு போய் நான் பாடினேன் அண்ட் அது அப்ரூவ் ஆகிடுது அண்ட் ஃபைனலி படம்லேயே வந்துடுது ஸோ தட் வாஸ் மை டெபியூ அதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் சாங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தது அண்ட் அது அது தவிர நான் ஒரு சைடில் ஐ வாஸ் டூங் யூடியூப் கொலாபரேஷன்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்டோட வீடியோஸ்லாம் பண்ணி நான் இன்டர்நெட்டில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதனாலேயும் எனக்கு கொஞ்சம் பப்ளிசிட்டி கிடச்சிது ஸோ நான் ஃபிலிம்ஸில் பாடும்போது அதுக்கு முன்னாடியே நான் இண்டிபெண்ட் மியூசிக்கில் நான் கொஞ்சம் பாடியிருந்தேன் அண்ட் கான்சர்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஐ திங்க் ரெண்டும் சேர்த்து இட்ஸ் கிவன் மீ சம் குட் பப்ளிசிட்டி ஆக்சுவலி வேறு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு கன்சல்டண்ட்டாக அண்ட் கால் வந்தது அண்ட் பாஸ் கிட்ட இருந்து பெர்மிஷன் எடுத்துட்டு நான் ரெக்கார்டிங்கு போனேன் அண்ட் அப்போ தெரிஞ்சிருக்கல இது தாண்டவம் படத்துக்கு பாட போகிறேன் வெறும் ஆடிஷனுக்காக கூப்பிட்டுருந்தாங்க நான் போனேன் போய் பாடினேன் எனக்கு எனக்கு என்னோடய சிங்கிங் அன்னைக்கு பிடிக்கவே இல்லை நான் ரொம்பவே அப்செட்டாக இருந்தேன் அண்ட் அவர் ஹீஸ் லைக் அ பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் ஸோ கொஞ்சம் ஃபீட்பேக் ஹி ஏ மீ குட் அண்ட் யூனோ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக் ஆனால் ஐ வாஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் ஸோ நான் நியர்லி இன் டியர்ஸ் அண்ட் பாடினக்கப்புறம் நான் யாருக்குமே ஒன்றும் சொல்லலை பிகாஸ் ஒன்றும் கன்ஃபார்ம் ஆகாமல் எப்படி அனவுன்ஸ் பண்ணிடுதுன்னு ஸோ நான் யாருக்குமே சொல்லலை அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் வந்துட்டு ஐ திங்க் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் கழிச்சு ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு கால் வந்தது இந்த மாதிரி நீ ஜி வி பிரகாஷ்க்கு பாட போகிறாமே ஸோ நான் இன்னும் ரொம்பவே அப்செட்டாக இருந்தேன் நான் நினச்சேன் ஏன் எல்லோரும் இப்படி பேசுகிறாங்க நான் யாருக்குமே ஒன்றுமே சொல்லலையே அப்புறம் போய் பார்த்தா இன்டர்நெட்டில் அவரே போஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் இந்த மாதிரி நான் ஒரு நியூ சிங்கர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் அண்ட் தாண்டவம் படத்தில் அவங்க பாட போகிறாங்க ஸோ தட் வாஸ் மை பிக் டெவ்யூ ஒரு பாதி கதவு நீடா மறு பாதி கதவு நானடா தாழ்த்திருந்தே காத்திருந்தோம் காற்று வீச பார்த்திருந்தோம் ஒரு பாதி கதவு நீடா மறு பாதி கதவு நானடா தாழ்த்திருந்தே காத்திருந்தோம் காற்று வீச பார்த்திருந்தோம் நான் நான் சிகப்பு மனிதன் ஒரு படம் வந்தது அதில் பெண்ணே ஒரு ஓ பெண்ணே ஒரு பாட்டு இருந்தது ஜி வி பிரகாஷோட இசையில் நான் அல்ருஃபியானோட ஒரு டிவைட் பாடியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ரம்மி படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அதில் கூட மேலே கூட வச்சுன்னு ஒரு பாட்டு இருந்தது அண்ட் தேட் கேம் யூ அ லாட் ஆஃப் குட் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் குட் ஃபீட்பேக் லாட் ஆஃப் பப்ளிசிட்டி அது இமான் சரோட இசையில் இருந்தது அந்த மூவி அதுக்கப்புறம் இந்த பாத்து பாத்துன்னு ஒரு பாட்டு வந்தது மஞ்சப்பையில் என்ஆர்ஆர் சரோட மியூசிக்கில் எல்லாமே ஆல் தி சாங்ஸ் ட்ராட் மீ லாட் ஆஃப் குட் ஃபீட்பேக் ஆனால் ஒரு பாட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை பற்றி பேசணும்னு ஐ திங்க் கூட மேலே கூட வச்சு தான் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு இன்னும் ஒரு ப்ளேபேக் சிங்கர் லெவலில் கொஞ்சம் எலிவேட் ஆன மாதிரி பாட்டு அது அது தான் கண்டிப்பாக அது நான் பிரசன்னாவோட பாடியிருந்தேன் ஒரு டியூட் அண்ட் எனக்கும் அந்த பாட்டு ரொம்ப
கூட மேல கூட வச்சு கூடலூர் போறவள நீ கூட்டி கிட்டு போக சொன்ன என்ன சொல்லூரு என்ன ஒத்துமையா நாமும் போக இத நேரமா தூவக்கால தேச்சி வச்ச துருமா நீ பாருன்னு சொல்லாம வாரேனு ஓதாரமா நீ தாரேனு கேட்காம தாரேனே தாராளமா பாலா சாரோட மூவிக்கு பாடணுன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் அண்ட் நிறைய நாளாக அந்த கனவு இருந்தது அண்ட் ஒன் டே ஜிவி பிரகாஷ் சாரோட ஸ்டுடியோவில் இருந்து கால் வந்தது நான் போய் அந்த லிரிக்ஸ்லாம் எழுதினேன் அண்ட் அப்போது மேலே அந்த லிரிக்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தேன் மூவி பரதேசி அப்புறம் டிரெக்டர் பாலா சார்னு ஸோ அப்போவே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அண்ட் பாலா சாரும் வந்திருந்தாங்க அந்த அந்த ரெக்கார்டிங்காக ஸோ நான் ஸ்டுடியோவில் பாடும்போது அவரே அந்த வோக்கல் பூத்துக்குள்ளே வந்து என் பக்கத்தில் உட்காந்துன்னு அவங்க தான் எந்த எல்லாமே எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணுன்னு கற்றுக் கொடுத்தாங்க பிகாஸ் அது தட்ஸ் நாட் அ ரெகுலர் தமிழ் சாங் அதுக்கு ஒரு டைலெக்டாக யூஸ் பண்ணி அதில் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆக்சென்ட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப பேஷண்ட்டாக கோவப்படாமல் ரொம்ப அமைதியாக கற்றுக் கொடுத்தாங்க அண்ட் தட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ அண்ட் அப்புறம் அந்த ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் கழிச்சு அந்த படமே ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் இட் த மூவி ஆல்சோ டிட் வெல் அந்த பாட்டுக்காக எனக்கு நிறைய நிறைய காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்திருந்தது ஸோ வெரி பியூட்டிஃபுல் சாங் and the song is called uh, avatha paya avatha paya javatha paya are chaatiyu enada kavachu mele aasa patta kare chaangu janaanada serattil penja sirumala pole கண்ணு கூட்டில் ஒளிஞ்சிருக்க கஞ்சியில் கண் உப்பு கல் போல நெஞ்சு கூட்டில் நெறிஞ்சிருக்க நம்ம பூமி வறண்டிருக்கு ஓனா கயிறப்பட்ட வாழ்க்கை நெறிஞ்சிருக்கு வெண்ணி கண்ணி காச்சவா யூஸ்வலாக கான்சர்ட்ஸில் பாடும்போது மெலடிஸ் பண்ணுவேன் ஃபாஸ்ட் நம்பர்ஸும் பண்ணுவேன் ஆனால் எனக்கு மெலடிஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் பிளேபேக் சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த வருஷம் ரொம்ப பெப்பி நம்பர்ஸும் வந்திருக்கு ஒரு கர்நாடிக் குத்து அந்த மாதிரிலாம் ஜானர்ஸ் வந்திருக்கு ஐ திங்க் பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் நான் சிகப்பு மனிதனில் ஒரு பாட்டு இருந்தது பெண்ணே ஓ பெண்ணே தட்ஸ் அ ப்ரீஸி ரொமான்டிக் நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பெப்பி நம்பர் நான் இது வரைக்கும் அந்த ஸ்பீடில் பாடினது கிடையாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மழை காத்தான ஒரு பாட்டு இருந்தது ஒரு ஊரில் ரெண்டு ராஜில் தட்ஸ் மை ப்ராப்பர் பேப்பி நம்பர் நான் அந்த மாதிரி பாடினதே இல்லை ஸோ அதே மாதிரி நிறைய சாங்ஸ் வந்திருக்கு அண்ட் எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சில் பாடியிருக்கேன் எல்லாமே ஒரு ஸ்லோ மெலடி மாதிரி கிடையாது அண்ட் எவ்ரி ரெக்கார்டிங் ஹேஸ் பின் டிஃப்ரெண்ட் நிறையா தஸ் பின் லாட் ஆஃப் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு பிகம் மோர் வர்சட்டைல் இன் மை சிங்கிங் ஸோ அந்த மாதிரி இது சாங்ஸ் ஹவ் added to my experience and to my um, expertise nee pellai polai thoonga endan tholil naanum tottu seive nanbal tholle seide unnai adimai seive hit patila andha madri i don't know if that's the right word ana enak iman sir ku paadu romba pidikum and uh, he had called me for a recording and na poi paadna and actually anike i was not feeling well ஸோ நான் நினச்சேன் நாளைக்கு எப்போது போய் பாடலான்னு பட் சரி நீ இன்றைக்கி போய் ட்ரை பண்ணலாம் எப்படி நடக்கிறது பார்ப்போன்னு நான் ரெக்கார்டிங்கு போனேன் அண்ட் அப்போ தான் அந்த கூட்டம் மேலே கூட வச்ச சாங் அதுக்காக தான் கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஸோ அப்போ அப்போவே நினச்சேன் இந்த பாட்டு மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அவ்வளோதான் அண்ட் வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஐ வென் ஃபார் த ரெக்கார்டிங் அண்ட் அந்த பாட்டு எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அண்ட் த மியூ த மெலடி இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அண்ட் அந்த பாடும்போதே ஆல் ஆஃப் இஸ் வெர் இன் அ ட்ரான்ஸ் அப்படியே ஒரு மேஜிக்கலாக ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அண்ட் பாடினக்கப்புறம் ஐ ஐ குடன் வெயிட் ஃபார் த சாங் டு பி அவுட் ஸோ நான் எப்போவுமே இமான் சார் எங்கே பார்த்தாலும் ஓடி போய் கேட்பேன் எப்போ வர போகிறது எப்போ வர போகிறதுன்னு நிறையா டார்ச்சர் பண்ணேன் இமான் சார் ஃபைனலி ஒரு ஐ திங்க் அந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணக்கப்புறம் ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதம் கழிச்சு தான் படமே வந்தது ஸோ அப்போ இஸ் வெரி வெரி எக்ஸைட்டட் அண்ட் ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் நிறையா கால்ஸ் வந்தது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கிட்டேருந்து இந்த பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் ஐ திங்க் என்னோடய டெபியூக்கு அப்புறம் இந்த பாட்டுக்கு தான் மேக்ஸிமம் எனக்கு அவ்வளோ அந்த மாதிரி ஃபீட்பேக் கிடச்சிருக்கு ஸோ தட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் சாங் இன் இல் ஆல்வேஸ் பி வெரி வெரி ஸ்பெஷல்
அது ரொம்ப லாங் லிஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு பேர் கிடையாது எனக்கு இண்டியன் மியூசிக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் லாட் ஆஃப் இண்டியன் மியூசிக் டிரெக்டர்ஸ் ஆனால் அது தவிர ஐ வாண்ட் டு கோ இன்டர்நேஷ்னல் அஸ் வெல் எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க இன் திஸ் வேர்ல்ட் அண்ட் டூயிங் சச் இன்ட்ரெஸ்டிங் மியூசிக் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு காமன் ஸ்பேஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொலாபரேஷன்ஸ் பண்ணால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் பிகாஸ் நம்மளோட ஒரு ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் இருக்குது அவங்களோட ஒரு ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் இருக்குது அதை ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு பாட்டு பண்ணால் அது டெஃபினெட்லி இட் பி கிரேட் so i'm working on the uh, on that uh, line of thought i've been working on a few videos and few collaborations so that should happen soon and of course locally nariya per irukanga that i want to work with and like bollywood la paadnu na rombave aase chinna vayasu lende and aase irundirukku so hopefully that should happen sometime in the next couple of years ipo or singer irukanga sasha tirupathi na in kavya telavan liyum paadirukanga and a mr minor ஐ திங்க் நிறைய வருஷங்க அப்புறம் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்கு ஒரு வாய்ஸ் கேட்டால் அவ்வளோ நல்லா அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்குது அண்ட் நான் அந்த பாட்டை ஐ திங்க் ஒரு நூறு வாட்டிக்கு மேலே கேட்டிருப்பேன் அண்ட் எவ்ரி டைம் கேட்டாலும் அந்த ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஃபீலிங் வரும் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு இஃபெக்ட் நீங்கள் கொடுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக யூ ஹவ் டு ஹேவ் அ பியூட்டிஃபுல் வாய்ஸ் ஸோ ஐ திங்க் இந்த வருஷம் ஷீ இஸ் டெஃபினெட்லி மை ஃபேவரட் சிங்கர் வெரி பியூட்டிஃபுல் யா நான் நிறைய மூவிஸ் பார்ப்பேன் ஆக்சுவலி ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி வீக் நான் ஒரு ஒரு மூவி பார்ப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் பண்ணி பேசுவது கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் ரீசெண்டாக ஒரு ஃபிலிம் பார்த்தது ஐ வாட்ச்ட் ஜிகர் டண்டா சூப்பர் 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 மூவி மியூசிக் ஆக்டிங் எல்லாமே இட் வாஸ் அ கிரேட் பேக்கேஜ் எனக்கு சந்தோஷ் நாராயணோட மியூசிக் ரொம்பவே பிடிக்கும் அண்ட் தட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மூவி எல்லாமே இட் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் வாஸ் வெரி குட் மூவி அப்படி ஒரு அப்படி என்ஜாய் பண்ணி ரசித்து அவ்வளோ சிரித்து ஒரு மூவி பார்த்தது இட்ஸ் பின் குவாய்ட் சம் டைம் ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ் இப்போது அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸில் நான் ஜி வி பிரகாஷ்க்கும் இமான் சருக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் சம் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் சாங்ஸ் பிகாஸ் அவங்களும் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங் மூவிஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ த அந்த கம்போசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் கவுண்ட்லெஸ் ஸோ அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அஃபியூ அதர் கம்போசர்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அது ரிலீஸ் ஆக ஆகலுக்கு அதுக்கு அப்புறம் அதை பற்றி பேசலாம் இந்த வருஷம் நான் குவாய்ட் ஃபியூ சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அதுக்கு சம் ஆஃப் த சாங்ஸ் ஹவ் டன் ரியலி வெல் அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆடியன்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் த மூவிஸ் ஃபார் அப்ரிஷியேட்டிங் ஆல் த சாங்ஸ் அண்ட் ஐ ஹோப் டு என்டர்டெயின் யூ மோர் இன் த நெக்ஸ்ட் இயர் அண்ட் த இயர்ஸ் டு கம் ஆஃப்டர் தேட் தேங்க்யூ 